。小凡姐说：“魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非常精彩的一场较量啊。那首先看一下，两位选手是出生在了 ER 回音岛这张地图啊，左边蓝色的兽族选手就是零呱呱，用了奥特曼这个 ID 啊。那地图右边呢是一家红色人族选手。” ID 名字呢依然是一传一闻。那看一下人族打兽族，对灵瓜来说，这场比赛啊将会用什么战术来打？那一直有兄弟说，小凡啊，灵瓜瓜的主流视频到底打得怎么样啊？你一直做他的非主流，但我们想看看灵瓜瓜打主流比赛，特别是打顶尖职业选手，到底会打得怎么样？那顶尖职业选手呢，最近好像灵瓜瓜也没遇到啊。那我们就先做一下这场比赛。这场比赛呢，呱呱给我录像的时候就说了，打得非常主流啊。就是用主流战术来打，不用非主流，看看呱呱到底会打得如何。对手呢也是位老对手了啊，感觉这这个 ID 之前见过，经常在打一些天梯赛，实力其实并不弱。那看一下瓜这场比赛，首发英雄是选择了剑圣啊，对手呢是选择了大法师，那两颗非常主流的英雄。有兄弟说了，不不不，林呱呱出牛头才叫主流啊，小凡出剑圣那就是非主流。打人族不用闹牛，那还用什么兽族啊？这话好像说的是挺有道理的啊。那看看灵瓜这场比赛的第二个地洞已经放下了，五大只，你看特别常规啊。商店的开局先等一等放，等第一个点亮完之后呢，商店差不多差不多也造好了。那对手呢开局明兵一敲，等到法师出来呢就练一下家门口的三三三野怪。那最近有兄弟也一直在问小凡说，为什么不做 FQ 的比赛了啊？也不是不做，只是 FQ 最近好像真的是出去玩了，然后的话没有打比赛啊，所以小凡没有素材，这这这个原因才不做的啊，没有别的原因啊。一直有兄弟在说，你怎么了 ？FQ 难道闹矛盾了吗？没有没有，不可能的，没有这回事啊。那看一下灵瓜这边首发英雄剑圣的名字不怎么好听啊，叫尤苏拉、哎，一个装备还可以，攻击爪加五，尤苏拉拿了个加五爪。看这场比赛，灵瓜的整个剑圣的装备到底会怎么样？因为中间是有四级的，所以对灵瓜来讲，如果想去打造一个神装剑圣，还是挺简单的事情。那有兄弟在问啊，为什么这里显示加四爪，实际是加五爪？这个呢是魔兽版本更新之后它一直没有变，也不知道为啥。实际是加五爪了啊，包括插件这边也是显示加五爪，加五爪就是这里没变。那这边呢，看一下，对于灵瓜来说，还是以自己练级为主。对手大法师呢，练完第一个点之后也是一个爪子，但是呢，没有继续练级，而是先升科技。放肆打兽族也不一定开。但是你这个大法师自己不练级，老是在剑圣旁边转悠干啥？这意义不大。剑圣我又不怕你。那金光一闪到两级，有了跳劈。镜香一开，先把对手大法师赶走。灵瓜呢，应该还是以自己练级为主啊。家里的科技也是已经在升了，呱呱的升的比对手还要快一点。那这边呢，看一下剑圣吃一个小清醒，应该是出去还是要练的啊，毕竟跟着两个大鸡了，有两个大鸡在，其实这张图上的顶位都比较好练的。那这一波呢，对手敲了一波民兵来到了雇佣兵营地，这这有点少了吧？买了个绿皮，又买了个黄皮，应该问题不大了，否则练不了啊。这样死了一个民兵，但是这个点的话应该能练完。呱呱呢来到了中间的市集，也要准备练这个点。但对手的整个练级是挺有意思的，又抢了灵瓜左下角的分矿，打了一个爪子，又在练右侧的工兵营地，同时练两个点。这样子大法师呢一会活就能到三的。而灵瓜的剑圣呢这时候来到中间啊，打了个大无敌，又买了个爪子。大无敌直接卖了，不要。剑圣我不需要。那这里呢没练完，果然是没练完，这波农民回去了，因为民兵敲的少了啊，再多几个的话是没问题的。那这里的灵瓜又买了个爪子啊，哎呦，开局三个爪子的剑圣了，瓜的科技的二本马上就要升完。那对手呢，这时候再练掉中间的商店，已经是三级大法师了，对手的整个练级是真的非常快啊，这个属于飞快了。没想到开局这个大法师，本以为就是跟着灵瓜的剑圣走的，结果很有想法，一波到三，灵瓜瓜乍一看不对呀、啊，这大法师已经到三了，我剑圣都还没到三了，你怎么练的？那瓜呢？这边金枪一开，准备练一下工兵营地。
对手的大法师呢，这时候到了三周，吃了个紫药品，准备要去到灵瓜的主基地开始点地洞了。那这样对呱呱来上讲呢，这个点快速练完，快点回去，打了个头环还不错，小心请吃一下。但是呢，这里的野怪要不要练完？那这边的一个地洞已经掉了，呱呱能拉出所有能修的苦功，快点修一下，否则第二个地洞也要掉。哎呦，这波小心啦，这个地洞感觉坚持不住了。大法师还有一个水人了，那这剑圣回来之后呢，先把这个黄皮点掉。哎，没人打这个有小星星的剑圣啊，这黄皮也走掉了。灵光呢不去追这个黄皮了，剑圣这个输出去打这个黄皮肯定是亏的啊。回来打富的满火水人，这边驱散一下，剑圣已经到四，这波呢这个绿皮咬死，再来一刀点掉水人。但是呢，灵光这个绿皮也被点掉了，光呢这边是选择了反补啊，反补掉了。那这波团战下来的话，感觉对呱呱来说损失了两个地洞，死了一个绿皮，有点小亏。好在呢，对手没有开矿，现在呢家里放两个神秘圣地，二发英雄 M K。对手的整个战术打的其实还是有板有眼的。那对呱呱来讲的话，这一波呢要补点地洞，暂时呢也出不了什么部队了，人口被打红了。剑圣呢想出去再练个级，发现呢这个分矿已经练完了。这时候灵光已经意识到了啊，对手实力其实并不弱。研究完成，将镜像一开，现在的话准备要练左翼下角的这个七四四海龟了。那对人族来说呢，等法师部队一旦成型 ，M K 一旦过来之后呢，应该还是会继续压制一波。准备干活。大法师呢来到中间市集也开了一眼，有什么装备呢？可以买就买。这时候敲民兵，准备要练十二点钟位置的分矿，而灵光的左下角的海龟呢还在练。有镜像在的话，整个练级其实还是挺轻松的啊，因为镜像能扛一下伤害，这样子整个练级就方便很多了。剑圣的目前三个爪子，一个头环，整个输出也还可以的。搞定了。那目前人族呢，有了 M K 以后，整个练级呢也快了很多，而且呢也不怕被抓了。那这边呢是打了一个蓝牌 M K， 还可以啊，这装备。剑圣的四级大半经验，灵光呢？这时候看一下，家里三本也在身，放下了兽蓝，这一盘挺常规的、啊，兄弟们啊<咳>。目前为止没看出灵光有什么非主流。那看一下，这时候对于人族来说的话，可能又要来下一波的压制了。好在灵光的家里选地洞升好了啊，有了剑塔，应该还能守。镜像剑圣呢，要去看一下对手有没有开疯狂。因为这个时间点的人族可能开矿了。呱呱呢这边又打了个爪子加四，不错啊，但是好像捡不下了。算了，先不要不不要捡了。身上其他装备都挺好的。加五爪的是啊，显示的是加四。那这边的灵光，哎，回城丢地上，剑圣又吃了本敏捷书，哇，这剑圣七十四攻了。那这样子对人族来说，这一波小心了啊。剑圣过来镜像一开。那 M K 呢也不知道锤谁了，这波呢要来个南巫驱散一下，才能分辨清楚哪个是真的剑圣，哪个是假的。那这边的剑圣也是金光一闪，已经到五了。哇，这五级剑圣三级跳劈，二发英雄的小外再来，金枪再一开，这边一个大鸡被锤住，锤了就没了。李光的小外出来之后呢，看看要不要升妖术啊？升妖术呢就让剑圣去打输出了。一级加血呢其实也没这么给力。哇，科多都来了呀，那这个剑圣厉害了。这剑圣已经八十一攻了呀，这十分钟都没到。五级剑圣八十一攻，一刀跳币两百七十六，这谁扛得住啊？这 M K 说，我见的都怕啊。那人族十二点钟位置的分矿呢，马上就要好了。对呱呱来说呢，还是要侦查一下。小歪呢，去把这波回城捡起来。回城还是需要的。大法师呢，又来到了四级，买了个加速手套。这是打算给剑圣强调装备，不给剑圣拿吗？那灵光呢？来一个幻象权杖，然后呢，这边再招出四个剑圣了。这边呢又买了个爪子，加八爪，哇，这剑圣已经到了八十九攻。那这样子对人族来讲的话，现在的分矿要注意了，一旦被灵光发现了就没了。这五个剑圣一路砍过去，其余的部队呢也不上。灵光说，光靠剑圣就够了，对手要出南巫了，要驱散了，否则这么多剑圣你分不清楚啊，哪个真哪个假？你看锤错了。那这边的话，灵瓜的真的剑圣在这里啊。对手说，我也不知道真真假假。这边的镜像再一看，应该能分清楚了。就算能分清楚，现在呢，只要稍微往后一侧，又分不清楚了。
好，在那南屋来了啊，一驱散就明白了。镜像是可以驱散的。那这时候呢，呱呱买了电球，去十二点钟位置一看，本来想练级，发现对手风矿都造好了。那这样不好意思了，电球扔地上，让剑圣捡一下。头环呢交给了小歪。那这波对人族来讲，风矿被打呢，肯定是要来守一守的。M K 的首当其冲啊，但这个 M K 的血量要注意了。剑圣也几乎两下跳劈，可能就能打掉。还是锤这边的大值比较保险一点，但是哎，这个 M K 你看一刀三三六 M K 直接倒了。这样子对人族来讲的话，大法师这一波又没有回城啊，要注意了。小万的真的是加血，这边的黄皮死了一个，但是剑圣又一刀三零四，大法师又倒了呀。人族这么打不行啊，这英雄死的太快了，在这个剑圣面前根本就扛不住。南无驱散一下，但是现在没有 M K， 你就算知道哪个是真的剑圣又怎么样呢？刻度呢吞了个血人。这波的人族要撤了，那对瓜来说也没必要追啊，把打掉这个风矿就可以了。那再追意义也不大。那这样子人族这波农民呢再撤，只能撤，没有办法。那对瓜瓜来讲呢，现在的话依然是坚定的要把对手的这个风矿给打掉。剑圣呢吃个小清醒回电蓝，因为真的是镜像，所以说还是挺需要蓝的。这时候呢，人族买活大法师和 M K 啊 ，M K 呢是已经复活了，继续过来。但是这个大法师，你没有回城啊，你干啥呢？又打出个镜像，还好直接隐身了。这波隐身用的可以啊。那江灵光要买粉了 ，M K 呢驱散掉了两个镜像剑圣以后，也是已经到两级。但小歪这时候呢也是有了妖术了，所以 M K 要注意了，加口血。这边的话再来一刀跳劈，哎呀，这 M K 又没了呀。这也太简单了呀！你看一刀三七六，一个女巫又没了，这怎么打、啊？小歪再加一口血，一个破法点掉。那灵光的现在是见谁砍谁，不管了。剑圣的稍微有点扛不住啊，一刀三四四，水人直接没了。这剑圣的现在血量有点低，小心了。灵光这边地的猛回城过去，剑圣走人。那对人族来说太亏了，这一波太亏了。虽然说这矿石守住了，但是下一波怎么办？灵光肯定会来。那对呱呱来讲呢，剑圣离六级也不远了啊，这火枪马上消耗完，还差了三十二点经验。小歪呢买了个秘密基地，矿呢还是要开一开的。那这样人族也是赢得了难得的喘息时间啊，稍微能够恢复一下自己的部队。那呱这边的剑圣呢还要去吗？这身装备没有刻的光环已经是八十七攻了，有刻的光环呢大概九十五到九十六攻左右。剑圣呢还要来看装备啊，这时候呢装备已经五个爪了，应该来说要换就换加加五的爪变加八的爪。这个剑圣可以说真的是张牙舞爪了啊，六级剑圣了，有颗的光环是加到了九十七攻了。哦呦，这边这个大法师啊，有女巫隐身吗？女巫没蓝，小心了。小歪加口血，灵光呢还是要去打对手风矿。那小歪呢？这时候也是来到了市集，又买掉了幻象权杖，又买了个吸血光环。哇，剑圣有了吸血光环，这边人族还要打，算了吧，打不过的。这边呢又幻象出了六个剑圣，哇，全图都是剑圣，对手看懵了呀。这哪个真哪个假？好在有男巫能驱散。这边呢递了个蓝瓶给到灵瓜的剑圣吃一下，一会呢再开镜像。那幻象和镜像是能区分出来的啊。因为幻象是没有伤害，镜像是有伤害的。那这里的男巫已经没有驱散了吗？一刀三六四 ，M K 又要死了，再隐身。但大法师被妖术，这大法师小心。灵光顶加速卷轴，这边呢再隐身一下，但是怎么又出来了？再来隐身，隐身有吗？隐身有吗？女巫没有蓝吗？还好隐身掉了。呱呱呢？可惜没有买粉。那这边的话，一刀一个男巫又没了。这对人族来说，现在太难打了呀 ！M K 出来打剑圣。小万的后排身上没有蓝了，好在买了个夜面罩。哎呀 ，M K 又锤锤歪了，他也分辨不清楚。那这样一个骑士，一个男巫，哎、哦、呦，又一刀三四八，一个男巫又倒了。这边 M K 要小心了，避难走人，避难。我光说你避难是吧？避难我就打你避难的 M K， 要不要去打？哇，这时候要去了。哎，这剑圣真的要去了吗？先派一个假的过去，真的跟上。那这样对手也分不清楚哪个真哪个假。那这样子 M K 原地不动啊，完了完了完了呀，这 M K 没了啊。
这剑圣一刀三四零 M K 又倒，哎呀，那这样子对人族来说，感觉这么打下去没得玩啊。这边的终于打掉了一只科多，骑士救出来，剑圣再开个镜像，一刀三百八十的跳劈。顶挂这一盘就是一个剑圣的秀了。那这边剑圣的继续打，小心这剑圣没蓝了。哎，这剑圣剑圣，哎，被围了。出不去，小万没有加血，完了呀！哎呀，灵瓜剑圣死了。好在有风矿，有钱可以买货，但这这只科都应该也走不掉。人族也没有想到这一波竟然这个剑圣在家门口被打掉了，还是太嚣张了。那这样对呱呱来讲呢，要稳一稳。家里呢准备放个灵魂小屋，这应该是要准备出点萨满之类的，给剑圣加嗜血也可以啊。准备干活。那对人族来讲呢，这一波没想到打过了。大法师呢，目前也是三个爪子啊，他也买了个加八爪。哇，他这个大法师有想法啊，要跟剑圣拼一波吗？大法师，我是骑着马的剑圣，你信不信？我这攻击也不低啊，五十九攻确实不低。但灵瓜的剑圣九十七攻，这个差的有点多了。关键还有调皮啊，关键是有调皮。那这样子，镜像剑圣继续扛上去。两只蝌蚪呢？看骑士再吞啊，有骑士就吞。哎，这只蝌蚪怎么不吞啊？打出个进化了，哎，可以吞啊，没有吞，剑圣上去了。那这小心啊，剑圣一刀一个男巫就没了。这时候呢，对手大法师到六之后呢，直接就大大招走人，来到了左下角灵瓜的风矿。那这对灵瓜来讲的话，马上要回去。这边的破法呢也不管了，风矿还是要守住。好不容易开的矿，这大法师现在，哎呀呀呀，直接走不掉了呀！女巫隐身，隐身，隐身有吗？有隐身，有隐身的。那对剑圣来说，打这边的男女巫可能更好一点啊，因为打这里的大法师肯定是打不死的。这边男巫驱散，灵光的镜像再开，再驱散。这边灵光的是扔下了一个爪子，准备要去商店买什么，买了个蓝瓶吃。剑圣确实比较缺蓝，小万的金光一闪到四。这边的这边男巫再驱散，剑圣的话身上蓝不多了，由于被破法再点啊。那这边对人族来说的话，这一波小心了。哎呦呦 ，M K 是来了，但是被妖术。剑圣小心，灵瓜的剑圣一刀三六四，大法师又倒了呀！那这边呢，丢下爪子吃了个血瓶，再来一刀三三二 ，M K 的这一个锤子没啥用。那这样子对人族来说，这一波部队又亏完了啊！完了七级剑圣了，九十九攻啦，九十九攻啦！打了个进化 ，M K 走不掉，隐身一下，走是能走。等灵瓜的顶加速卷轴去追对手的这一波男女巫了。男女巫，你往哪里跑？你跑不掉啊！这 M K 快点走了，灵光呢？要不要去买一把粉？感觉这把粉还是需要的。对手的隐身用的还不错。那这边呢？再来一个妖术。这个男巫也没了，一刀三二零。哎呀，人族虽然有风矿，但我感觉灵呱呱是故意让对手有风矿的啊，就是为了给剑圣更好的发挥空间。那现在对人族来说呢，钱还是挺多的，继续补一点部队。但面对灵呱这个七级九十九攻的剑圣，这怎么打？这打不了啊。这剑圣还太强了。那现在呢？灵瓜再买一组药膏，给自己部队恢复一下。小万呢也是带好了粉了。那这一波灵瓜应该是要出杀招了，带好粉，就说明这一波坚决是要把你两个英雄打掉。而对手呢，现在的问题就是 M K 等级没上去啊。如果这时候 M K 有个五级的话，这则比赛还不好说。高等级的 M K， 不管是你闹牛还是神装剑圣啊，一个锤子让你冷静一下，两个锤子你就要思考人生了。那这时候灵光呢，依然是准备要去把对手的风矿打掉啊。打这风矿，人族必来手。那这边的 M K 来了，锤无一。那这边的剑圣过来也要帮忙输出了，这个九十九攻的剑圣，看一下一刀跳劈能到多少，直接先转个大招。把这波女巫男巫赚掉一点，刚才来打可能效果会更好。哎呀呀，又一个男巫倒了，哇，这 M K 要死啊，小心了，<笑>隐身没用，隐身没用。这边的三番兄帕拉丁来了，圣光一照，但是 M K 还是得倒，一刀三百六十。再妖术帕拉丁再来砍，哎呀，人族这英雄啊，这是天游战术了，来一个死一个，接下去就剩大法师了，再妖术剑圣嗜血啦，九十九攻嗜血剑圣打出一刀三百七十二的跳劈。六级大法师应声倒地，那这样子人族只能打出奇迹。我们也是攻彩灵瓜瓜，获得这场比赛的胜利。我们也是看一下技术统计，灵瓜的整场比赛杀了对手八次英雄，最终还是拿下了这场胜利。那也是感谢兄弟们收看，再见。